My jesteśmy tym, tym odpadem, który został z przemielenia milionów ludzi i spalenia milionów ludzi. Ja bym wam państwo jeszcze opowiedział jedną rzecz, którą rzeczywiście, <śmiech> która rzeczywiście miała miejsce, a o której, jeżeli będą to oglądać niektórzy, będą mówili, że się zmyślą. Ja tego nie zmyśliłem, ja to, ja to przeszedłem w rzeczywistości. A wyglądało to tak. Na bramie dostałem glejt taki, że mam to zanieść do zakładu Siemensa, bo tam były zakłady Siemensa, które oni tam robili dla lotnictwa różne takie drobne usługi, ale duży barak, tam kupa pracownic pracowała i pracowników. I po drodze szło się taką drogą, normalną bitą drogą. Po lewej stronie tej drogi był taki pagórek, było parę sosen, i proszę pani, a z drugiej daleko, gdzieś ja nie wiem, ze 100 metrów, 150 metrów, stał niby czołg. Ale to chyba była atrapa, ja nie wiem. Dzisiaj nie wiem, nie pamiętam tego już. A w tych sosenkach tutaj na pierwszej z górku stało trzech chyba Niemców którzy ćwiczyli strzelanie z Panzerfausta. To jest taka broń niby rakietowa, yy, niemiecka, wynalazek taki do zwalczania celów, takich jak czołgi, pancerne, wozy i tak dalej. Oni ćwiczyli tam strzelanie do tego wraku. I jeden z tych Niemców mnie zawołał. No to nie sprzeciwię się, bo nie wolno. I on do mnie po polsku, chcesz coś strzelić z tego? Ja nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. On nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. Proszę pani, wręczył mi tego, tą, tą armatę, tego Panzerfausta i chyba jeden jedyny więzień strzelał sobie z Panzerfausta w obozie. Tego, tego jeszcze nie słyszałem, nie widziałem, to jest po prostu rzecz niewiarygodna. Tak, nie śniło mi się to, ja to naprawdę pamiętam. I strzeliłem sobie raz i powiedzieli, że bym sobie poszedł dalej. I poszedłem. To jest tylko taka jedna ze scenek. Potem druga ze scenek, proszę pani, jak wracają z pracy, masz komanda, kilka czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt osób, zawsze na bramie dochodziło do mordobicia, krew się lała. Rzadko kiedy, żeby komando przeszło całe i poszło sobie do swoich baraków. Stali, a po prawej stronie przy drutach, na elektryzowanych oczywiście, w drutach kolczastych były takie stanowiska, taka jak beczka, coś takiego. Tam się stawiało takiego, co miało iść do kozy, karę odbyć. Tam na jedną dobę, na dwie doby. I stał, a już byli tacy, co stali tylko tak, o, z rękami opuszczone, ale byli tacy, co mieli tutaj jakieś tam nałożone, czy kamienie, czy cegły, czy coś. I tak musieli stać cały dzień za karę za jakieś drobne przewinienie i nie wiadomo dlaczego i po co. Jak byłem w obozie męskim, to była wczesna wiosna, bardzo wczesna wiosna, już tak zimno było jak cholera, wiatr był i przywieźli wtedy cały samochód partyzantów słowackich, ze Słowacji, ale to, to takie wiadomości nie od nich, tylko wiadomość od Polaków, którzy się z tymi partyzantami porozumiewali i rozumieli się. Od tych, 
ci, ci przywiezie, przywiezieni zostali postawieni na placu apelowym w szeregu i mieli tam stać. I stali dzień, stali drugą dzień i tam paru padło. Nikt się nie interesował, proszę. w którymś momencie ich wzięli z powrotem i wzięli ich chyba do gazu. I nie wiadomo, nie wiem, nie znam historii dalszej tych ludzi zupełnie. Wiem, że byłem na to, no, o, o bezpośrednim obserwującym tego, co się tam dzieje. Grupa Cyganów, z którymi byłem w pewnym okresie czasu pobytu w męskim obozie, za, to znaczy wcielony do takiego, do takiej grupy Cyganów niemieckich. To byli niemieccy Cyganie, mieli takiego swojego wodza, przywódcę i skrzypka, który pięknie grał na skrzypcach. Cygonen haben schwarze Haare. Cygonen, Cygonen, das ist alles egal. Czyli Cyganie mają czarne włosy i Cyganom jest wszystko obojętne. Taka piosenka, on to na skrzypcach grał przy pięknej melodii. Przy pięknej melodii. No to w tej grupie ja byłem jakiś czas. I akurat mi tak popadło, że ja zachorowałem na grypę, a w tym czasie właśnie tych wszystkich Cyganów wzięli do gazu. I już ich więcej nie oglądałem. A mnie się udało, bo ja leżałem na rewirze chory. Udało mi się. Ewakuacja nastąpiła już po interwencji Czerwonego Krzyża Międzynarodowego, czy Szwajcarskiego, czy Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, żeby tę część polskich więźniów Niemcy pozwolili ewakuować do Szwecji. Co tam w książeczce mamy jest opisane. Wtedy, proszę Pani, ewakuowali także męski obóz, ponieważ on był stosunkowo nieliczny, bo to tylko, ja nie wiem ile tam było, dwa, trzy tysiące chłopa. I ci ludzie zostali wyeksmitowani z obozu męskiego. Gdzie oni poszli, to ja nie wiem, ale w każdym razie w kierunku Hamburga, bo to już niedaleko od Hamburga jest. Mój ojciec, szkoda, że on nie napisał jakieś pamiętniczka takiego. Może jeszcze gdzieś znajdę jakieś papiery. Był naocznym świadkiem, jak ludzie z trupów wycinali wątroby i jedli. Ojciec był w tym marszu takim, który się odbywał pomiędzy Hamburgiem, nie Hamburgiem, a pomiędzy Sachsenhausen a Hamburgiem. Oni szli tam taką marsz śmierci taki. Jedna kupa ludzi, która idzie i cały szlak znakuje trupami. Bo jak ktoś tylko zboczył z drogi albo zasłabł, albo usiadł sobie, to przychodził Niemiec i strzelał. To są takie drogi śmierci. To, to było opisywane, proszę Pani, nie jeden raz. Mój ojciec był w ostrej fazie gościa pierwotnie przewlekłego i cały czas był prowadzony przez swoich kolegów. Pod rękę go brali i prowadzili go i szli. Ojciec na końcu, już w Szwerinie, już tam blisko nad morzem, został porzucony w rowie i z rowu wzięli go amerykańscy sanitariusze. Dopatrzyli się, że jeszcze coś tam pyka u niego, 
i do, poszedł do szpitala i leżał w szpitalu no, dość długo, bo na blisko pół roku. Jak opróżniali męski obóz, to w tak zwanym rewirze zostali ci, którzy byli najciężej chorzy, albo umierający, albo już umarli, zmarli. Czasowo, ja nie wiem, to była jedna doba, dwie doby, trzy doby, już dzisiaj nie jarzę. W każdym razie, co, 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 co tam było, ja oczywiście zaraz penetrowałem cały ten, tam było pięć baraków dla więźniów, była łaźnia, kuchnia i cała ta infrastruktura potrzebna do utrzymania jakiegoś ładu obozowego. I jak poszedłem na zbiedzać rewir, to tam były tak same, tak w łazienkach, były takie dwie czy trzy wanny założone trupami. Szczególnie utkwiły mi w pamięci Żydzi, którzy byli no, niegoleni, niektórzy taki zbroda, coś z tymi ubiorów, w tych pasiakach, z tymi tutaj winklami. To, to, to do dziś dnia, jak oczy zamknę, to widzę. Wtedy właśnie, kiedy opróżnił się męski obóz, Polki, które zostały przeznaczone, wyznaczone do, do Czerwonego Krzyża, przeniesione zostały z obozu kobiecego na męski obóz. Nie na pobyt, tam dłuższy, tylko na okres, powiedzmy sobie, takiej no niby ekstra izolacji już od tej części, która została. I wtedy to był mój życiowy, że tak powiem, start, bo ja byłem z kolei przeniesiony częściowo, obóz męski został przeniesiony na tak zwany obóz Jugendlager, czyli to był trzeci obóz w Ravensbrück. To był obóz dla młodzieży niemieckiej, gdzie tam byli albo homoseksualiści, albo złodzieje, albo jakieś tacy no, drobni przestępcy inni. I ten obóz tam po tym, w tym Hitler Jugend był no, zrujnowany w sposób straszny. W którymś momencie na bramie był taki ogromny głośnik, wyczytany został znów mój numer, który miał się zgłosić na bramę. Ja nie wiedziałem, po co mnie tam wzywają. Okazało się, że wcześniej moja mama, na obozie jeszcze kobiecym jak była, dorwała się jakiegoś tam przedstawiciela delegacji szwedzkiej i porozumiała się i powiedziała, że ma tutaj jeszcze jedno dziecko w obozie, prawdopodobnie na męskim obozie. Podała nazwisko, imię i chyba numer, ja wiem, nie wiem dzisiaj. I poprosiła go, żeby może interweniował, żeby mnie dołączyli do mamy. I tak się, proszę pani, stało. To był cud nad cuda. Z tego Jugendlagru Przewędrowałem znowu pod eskortą pistoletu z karabinu, bo mnie prowadził taki żołnierz z karabinem z tego Jugendlagru do kobiecego obozu. I jak wszedłem, to wszedłem właśnie przez tą bramę, na której wcześniej służyłem jako posłaniec tu i tam. I patrzę się, a tam mama siedzi z siostrą, co ze swoją córką i z tym moim bratem. No to była radość niespotykana.